クリームカラーを下に塗ることでアイシャドウがすごい密着してより発色もよく落ちづらくなりますシャンシーでーすメイク講師のアンナ先生でーす今からファイヤーメイクをしまーすわしゃーわしゃーわしゃーじゃあスタート今日つけてるカラコンはクオリテの青いやつですどれか忘れました<笑>でもこれが一番漏れるんでおすすめしますまず下地から説明します下地がライトフルシーティンテッドクリームの SPF30 ライトプラスですこの下地はすごくカバー力もあって SPF も30入ってるのですごいおすすめですすごいシャシポエはちょっと赤みがベースの時に気になったのでこのネイキッド3っていうコンシーラーのイエローベースのコンシーラーを使いましたそしたらもう下地とコンシーラーともう肌が綺麗だったんでもうこのライトフルのパウダーファンデーション NC20 番ですそれでもうベースは終わりです次にアイシャドウで使ったのはまたさっきのネイキッド3の一番明るい白い色をまぶたアイホール全体に塗りますネッタ後にアイホール全体にムラなくチャコットのアイシャドウマリーゴールドという色を塗っていきます。アイホール全体をイエローで塗ったらメイロンの水で溶かすタイプのペイントを塗っていきますこの白とイエローを混ぜて炎の形を描いていきます炎の形を描くときは細い筆で描いた方が描きやすいですペイントで炎の形を描いた後にやっぱりペイントだけだとムラになりやすいのでマックのホワイトフロストで上からパウダーでしっかりセットするように重ねていきます次にまた細い筆を使ってメイロンの赤いペイントを使って炎の形を縁取っていきます次にマックの去年のクリスマスコフレのアイシャドウこれすごい良いですすごいマットなものから質感が結構違ってて綺麗で一番濃い色を炎を描いた上のところにクリース二重の上の幅のところに合うようにくぼみと影ができるように塗ってます細い筆で塗るのがおすすめです次に下まぶたですガシャガシャなんですけどもクリームカラーベースパールというカラーを目の下全体に塗っていきますそうするとクリームカラーを下に塗ることでアイシャドウがすごい密着してより発色もよく落ちづらくなりますでさっき上にまぶたに使ったまたチャコットのマリーゴールドを目頭から黒目の終わりくらいまで引いていきますそしたらチャコットのアイシャドウレッドを使って目尻から目頭にかけてどんどん入れていきます黒目の終わりまで黄色を塗っているのでそれとちょっと重なるようにレッドを入れてあげるとイエローオレンジレッドっていう3つのグラデーションが勝手にできます次にアイラインですラブライナーを使いましたラブライナーは私が中学生とかかなあの時からもうずっと使っててもう本当にこれが引きやすいです他のアイラインに浮気してない<笑>このアイライナーをすごい細くスッと引いてもうシャシポ用の代名詞と言っても過言ではない<笑>アイラインはしっかり引きましたでもあんまり長すぎるとなんか目のバランスが大きすぎて不自然になるのでまあでも長めに引きました次にマスカラですまず私はマスカラの下地から使ってますフォルスラッシュマキシマイザーっていうんですけどこのマスカラの下地は本当にすごいですこれ塗らないとなんかまつげがいろんな方向向いちゃったりとかマスカラつけてる時にでもこれを塗ると本当に一本一本ちゃんとセパレートになってまつげの向きと長さと太さを出してくれる下地です
次にマスカラはエクステンディッドプレイギガブラックラッシュでございます,す,すごい<笑>これはすごいコームが細くて下まつげも上まつげもすごい塗りやすくてあと結構ダマにならないのでおすすめですすごいで最後にエデュセのコームマスカラを使います私結構 A 型的なところがあってわかるもうなんかまつげのダマとか許せなさすぎてこれで一本一本溶かしていく感じでまつげの綺麗なセパレートを作りますコームなんで本当に櫛で溶かすみたいに一本一本ダマとかムラこのまつげだけちょっと太めにマスカラがついちゃったでこっちはすごい薄くなっちゃったみたいなのを均一にするためにこのコームマスカラを使いますこのマックの48番のアイラッシュですマックのラッシュの中で多分これが一番派手ですねすごいバッサバサになってますで目尻の方が結構長めになってていい感じ<笑>外国人っぽい目元にしたくてバッサーなつけまをよろしくお願い申し立てたんですけど<笑>なんか<笑>申し立てられたらそれしかなかったからそうまつげもこれでみたいなスタイル<笑>そうそうそうそういう界隈で次につけまつげをつけた時に上につけまつげとアイラインがなじむようにここの上にもう一回アイラインを引き直しますラブライナーです次にフェイスパウダーなんですけどマックのミネラライズスキンフィニッシュナチュラルのミディアムダークですこれをまあちょっと海外っぽい感じでちょっと日焼けとシェーディングとチークも一緒に入れるような感じで入れました次にストロボクリームのピーチライトを使いましたストロボクリーム下地なんですけどすっごいツヤが出て下地でも使っていいんですけど私は結構下地よりハイライトに使うのが好きですっごい少量を顔の高いところハイライト光に当たった時に高く見えて綺麗なところにハイライトを置いていきました鼻筋美人の C ゾーン唇の上のキューピットゾーンあと顎先とおでこのここの丸みのところにストロボクリームをちょっと指でのせてで結構これを大量にベチャって使っちゃうとよれてしまいますしこういう風にゴシゴシ塗るとファンデーションが剥がれちゃうので指でポンポンポンって置くようにのせていく方がいいですタッピングでのせてくださいタッピングでさっきのストロボピーチをのせたらミネラライズスキンフィニッシュのソフトジェントルというハイライトを上から重ねますこれ粉のタイプのハイライトなんですけどさっきのクリームを塗ってからお粉をのせることでまたアイシャドウと一緒でしっかりとセットされますし粉がすごい粒子が細かいので本当にツヤが綺麗にのりますそしたらクラランスのオイルリップすっごい化粧品が大好きなすごい仲のいいお友達にもらったんですけどもすっごい良くてこのオイルリップはもうどんなに乾燥しててもこれを塗っとけばとりあえずプルッとしますしかも値段も3132とかだったと思うんですけど私女の子のプレゼントはもうこれにしてます多分人気すぎて最近普通に買えるのかなんか取り置きしないとダメなのかなんかわかんないんですけどこれめっちゃおすすめです今日買う<笑>次にマックのすごいちっちゃいんですけどこのロングウェアのリップペンシルでこういう色でリップの輪郭を縁取りますリップライナーを描いたらミネラライズリッチリップスティックリュクスナチュラレって色を全体的に内側に入れていきますでリップはこう塗るんじゃなくて絶対ブラシを使った方がいいです私今すごいお気に入りのリップブラシが3のリップブラシなんですけどこれすごい形綺麗なんですよねなんかもうリップのこの山のところがすっごい綺麗にこの丸く描けるんだよねどうしても唇って丸くなりがちじゃないですか、うん、使ってると、うん、なので唇のこの綺麗なラインが取りにくいのでリップライナーをみんな安いやつでもいいから持った方がいいそうするとこのグラデーションもさっきペンシルで描いた内側を入れていくだけでグラデーションリップも簡単にできますいかがでしたかどうでしたアンナさんもうポヨのアイホールがすごい広いからやりやすいすごくここやっぱりアイホールが狭いとファイヤーの感じもちっちゃくなっちゃうんで、うん、確かにポヤの顔はすごいやりやすかったですなんか注意することとかありますかそうですね注意することはこのペイントっていろんな種類があるんですけど油性だとさすがにこの二重のみんな二重の幅とかあると思うんですけど眼球って動くのでへえー、そうだね、うん、そう油性だ
だとねだいぶよれて難しい完成は綺麗だと思うけど難しいと思うので私はそのメイロンの水性のペイントを使ってますあと形ってやっぱり難しいと思うんですけど、うんうん、まあそれは私が前やったのはお花とか私ペイントすっごい好きでよくやるんですけどまず色の白とかのアイシャドウとかシャドウで一旦下地みたいなのを描いておいてその上からペイントで塗るとしっかりファイヤーとかも描きやすいと思います、うん、ぜひ挑戦してみてくださいしてねわーいファイヤーファイヤーファイヤーファイヤーメラメラ燃やしたい時にこのメイクわかる,かる、ね、基本燃やしたかったらこのメイクわかるファイヤーメイクをアンナちゃんにしてもらって思ったことはすごい燃えてんなって<笑><笑>なんかメラってんなと思って<笑>ファイヤー柄の服に合ったメイクだから今後も日常でたまに使えるかいなって<笑>絶対使わないやん<笑>それかなんかもう通し萌え萌えみたいなあ,あちょっとメラってる時にここ的な時ねこれでいったら勝てる気がしますだからそういう時はまたやってね任せてよろしくお願いします戦いがあったらこのメイクで以前他にも過去に撮ってもらったメイクアップ動画が何本かあるのでよかったら見てみてくださいよろしくお願いしますじゃあバイバーイまたねそれバイバーイ